Niko maeneo ya Boko na hapa tumekuja leo jambo kubwa ambalo limetuleta ni kuhusiana na udada ambayo mnamuona hapa. Huyu udada bwana yeye ana ndugu zake ambao wamezaliwa nao mama mmoja, yani tumbo moja lakini baba tofauti na yeye ndio wa kwanza. Lakini kitu kilichotuleta hapa ni baada hayao ndugu zake wa mama mmoja kumkataa ndugu yao. Ndio tunataka kujua kisa ilikuwa nini, sababu ilikuwaje mpaka ndugu zake wakamkataa dada yao. Atatuelezea mwenyewe imekuwaje ilianzia wapi mpaka ndugu zake wakakukataa wa mama mmoja. Kisa kilikuwa chanzo kilivyanza kilikuwa upimaji, upimaji wa nyumba. Unaona? Siku hiyo mjombango amekuja ilikuwa saa moja usiku. Akanambia mama siku ya Jumapili tarehe 15 mwezi wa tatu, tutakuwa na kikao kwa mama mamako. Nikamwambia sawa. Basi siku nani siku muuliza mengi zaidi. Siku ilivyofikia nikamwona mdogo wangu ananifuata. Twende watu wameshafika kwenye kikao. Mimi nikajikokota. Ah, siwezi kulia. Nikajikokota nikaenda mpaka eneo la tukio. Kufika kule nikawakuta kweli. Babangu wa Kambo na wadogo zangu, mamangu mkubwa na mjomba wangu. Unaona nikaenda na mwanangu huyo wa pili. Unaona kufika pale. Kikao kikaanza. kikao ikaanza unaona akaambiwa mjomba aanze kuanzisha kuongea mjomba akaelezea mimi niliitwa na shemeji yangu mzee mchango siku ya jumamosi nikaenda kwani nilivoenda kule alivonielezea shemeji yangu akanambia siku ya jumapili tutakuwa na kikao tarehe 15 mwezi wa tatu kuhusu masuala ya nyumba aliyoacha dada yako kuhusu yule mtoto Elena pale hapa musu mjomba akasema mimi hili swala siwezi kuliamua peke yangu mpaka niwe na wezangu no, sababu siku ya tulivomaliza 40 ya mama yake kwa nini aligaiwa mali kama bae pale hapa musu ndio mimi hapa basi tukangoja hiyo siku ya tukio lilipofikia siku ya Jumapili tarehe 15 mwezi wa tatu kikao kilivuanza ikabidi mjomba alivoelezea jinsi alivyoitwa na shemeji yake kuelezea pale haya basi wakaulizwa wale mabinti akasema hili swala wamelijadili na watoto wake yani babako wa kambo e, babangu wa kambo ikabidi wale watoto wakaulizwa hili swala analongea mjomba baba yenu ni kweli mlilijadili anaongea mjomba na waulize e, ni kweli mmoja akawa nakataa wa kike wa pili yake kunifuatia mimi akaanza kusita huyo watano yetu akasema aa tulijadili tukiwa hapo nje wote watatu pamoja na baba unaona kama ili swala dada tumtoe katika hii nyumba basi sasa hiyo nyumba ni ya ni ya hiyo nyumba ni ya baba baba yenu huyu wa baba wa kambo au ni ya mama yenu nyumba ni ya mama ni ya mama yetu mzazi unaona huyo baba huyo baba wa kufikia alishi na mama. Unaona, kabla hajaanza kuishi na mama, alimkuta mama na mji wake. Unaona? Akamkuta mama na nyumba yake. Unaona? Walipoanza maisha yao wakanunua sehemu nyingine ambayo ni jirani tu na hapo. Unaona? Katika kununua sehemu nyingine wakajenga nyumba vyumba vinne na mabanda ya uani matano. Unaona? Katika kugombana ugomvi wao kutaka kuachana walifikishana mpaka mahakamani. Katika kufikishana mpaka mahakamani makama ikafika mpaka eneo la tukio wakaja baba alikuwa anamfukuza mama katika ile nyumba walikuwa wamechuma wote unaona basi mama na baba naye da akawa anataka Mmoja tutafute mtu mwingine ambaye anaweza kuelezea ili swala vizuri zaidi kwa sababu pamoja na yote lakini mwenye udada anaumwa. Kwa hiyo akiongea kama hivyo anakuwa anajisikia vibaya. Kidogo ngoja tutafute mtu ambaye analielewa vizuri ili tukio atuelezee. Waliopelekana mahakamani mahakama iliamua 
kugawa mali kwa sababu walikuwa wamejenga nyumba sita nyumba sita hizi mbili hizi za dada yangu za mwenyewe binafsi binafsi nne ni za dada za mke na mume mm. baada ya hapo dada kwa sababu alikuwa mwenyewe anahitaji kuachika mwenyewe kwa nafsi yake ndio akamwachia mwanamke wake nyumba zake ye mahakama ikaamua achukue nyumba zake mbili hizi mm -hmm. ndio anazogombania watoto lakini nyumba mbili za marehemu mamake zipo zipo huyu anazo au yeye pia ametolewa kwenye huo mgao kwenye mgao katika alipofariki dada tuli wagaia wao huyu vyumba viwili huyu wani wote katika watoto tuliwagaia vyumba viwili sasa mbona anasema kwenye mgao tena hayupo amekataa sasa baadaye njo wamegeuka wamegeuka wao wenzia wao waliozaliwa kwa baba mmoja wamegeuka wa kwa mama mmoja wanamwambia ile nyumba yeye haimuhusu hiyo ya mamake ya mamake haimuhusu na sio ya kwake baba yake ndio alimnunulia kiwanja mamake baba yao wao watoto wenzia wenzia wanangu wengine hao hmm. ndio wanasema amemnunulia nani mama yao kiwanja hmm. kwa sasa hata kama baba ndo amenunua ndo dada yao nyumba hizo azimuhusu azimuhusu ndio hiyo kesi iko huko kata wenyewe wanaishi huko na babao na nyumba zao nyingine wao wanaishi hiyo nyumba ya mama yao nyumba za babao ziko ziko hapo po jirani maana ziko vizinyu jirani ah kwao wamepangisha nyumba za babao wamepangisha na hizi pia zimepangishwa vingine wanakaa wao ila dadao ndo hausiki dadao ndo hausiki kwa maana wao wamegombana kabisa tena hamna hata ule udugu ujamaa huko hata ujamaa hata kuomba na maji Mm, ani sio huyo tu wote wote sisi hapa. Mimi mwenyewe sio mama yao. Mimi sio mama yao wala nani yani ugomvi mzito. Kisa nyumba. Kisa hiyo mali, siju ni mali nyumba yenyewe ya gorofa na ni ngapi? Sasa hivi ndio imekuwa uhasa mabaya na mama za kwa dogo na mamako na nyinyi. Eh ndio imekuwa uhasa maana hata juzi pia tulifiwa na dada yangu wa kwanza huyo, wao wakuja kabisa kushiriki katika msiba. Kwa hiyo maelewano hakuna na sasa hivi kesi ipo kata na niliu bunjo hapo na jana pia tulikuwa tuna ke, tuna kesi hiyo ndo ilipangwa jana tumeenda jana tarehe ngapi tarehe kumi tumeenda na leo pia wametushtaki pia kwa mjumbe hapo kuna kesi tulikuwa tumeenda jana huko kwenye kesi wakasemaje kwa sababu wao wameambiwaje waje na mashahidi ya kusema kwamba mama yao kile kiwanja amenunua na baba yao wao wakasemaje wiki iliyopita ile ilikuwa wamepanga sijui tarehe ngapi wakasema tarehe tisa wakaambiwaje tarehe 19 iliyopita akaambiwaje mje basi na mashahidi jibu lao wakasema sisi hatuna mashahidi kwanza alisema tuna mashahidi tutawaleta walivyokuja tena tarehe nyingine hawajaje na mashahidi wakasema sisi tuwaeleweje basi tarehe kumi ya mwezi wa ngapi huu wa saba mkija tunataka kuja mje na mashahidi wakaja na baba yao ambao baba yao yeye ndo alianzisha sekeseke na sasa hivi pia ame yani ndo alianzisha mambo mzee mchango huyo ndo alianzisha kuambia mtoto wake kwamba amfukuze huyu dada yao pale na huyo mzee mchango alimkuta mamangu mimi mdogo sana na miezi miwili kwa bibi yangu kwa hiyo yule mzee mchango mamangu amemlea yeye mwenyewe ehe mm -hmm. asa jana tulivyokuwa hapo kati hapo wakaambia mashahidi wako wapi wakasema sisi hatuna mashahidi kwa sababu hatujui chochote wala nini sisi tukajuaje kwa sababu juzi tumepata na msiba tarehe 28 tupata na msiba tumezika tarehe tumezika tarehe 30 sisi hapa jumamosi Hawakuja tukajua baba atakuja kwa sababu usinajua ndugu kwa mama mm. lakini hawakuja wala ndio kwanza watu manake pale ndo yani si ndo tumekulia pale hapa tumekuja tu kujishikiza kwa mama kwa bibi yangu mkubwa mimi yani mm. tumekuja lakini misiba yote tunafanyia pale kwa sababu watu ongei nao wale ndo maana tumekuja hapa mpaka leo hii tuko hapa zamani lakini maelewano alikuwa hapo baina mamako na ndugu zake e, walikuwa hapo pia mwenyewe nilikuwa naongea nao basi ndo hivyo jana tulivyotoka kwenye kesi wao wakatoka wakaulizwaje mna mashahidi wakasema sisi hatuna mashahidi hatujui chochote sisi tukaanza kucheka hadi ndani mule serikali nzima inawacheka wajumbe wakasema je hakuna kesi sio kwa na shahidi basi hapa kinachofuata ni nini ni hukumu tunapanga hukumu mwezi wa tisa. hakuna mtu yote atakayesafiri katika mwezi wa tisa mwezi wa ngapi sisi tukasema hakuna akatokea huyo mdogo anaitwa Piska Mchango akatokea akasemaje hmm, mbona mmeka mbali akaambiwaje na ule mjumbe we usitupangie sisi hili ni balaza tunapanga tunavojua sisi kwa hiyo dada usitupangie basi sawa akasemaje katika hii kesi katika hukumu inatakuwa shilingi shilini ya kwenda kuchapishia nini mlaniliu hizi paper kwa ajili ya maelezo yenu sasa inatakiwa shilingi shilini we uliyoshitaki utatoa shilingi 10000 na nyinyi mliyoshitakiwa mtatoa shilingi 10000 baba wali ingia mfukoni akatoa shilingi 10000 kutoa ile shilingi 10000 kwa haraka yani ya kujionyesha ni sifa fulani hivi 
Sisi tukatujajipanga tujajua kama kuna hatiba za shilingi 10000. Kutokea na nili yule mjumbe pale mbele akamwambiaje mzee mchango sio vizuri huyu pia ni mtoto wako usibague jibu lake kasema huyu sio mtoto wangu angekuwa mtoto wangu asingeleta huko akatokea mdogo ana mimba huyu please kama mchango akasema he hiyo hela hiyo hela kama haina kazi si bora nipe mimi kwanza huyu mtoto wake paka ampe nyie vipi si tuvotoka nje tukaanza kushika unajua kama bibi yangu mmoja aitwa mama Adela yani mama yangu mama yake mdogo hmm. Akasemaje, akanyanyuka kwa asila mule mule kata. Akasema sisi ya tunaaja na ela enu. Kama ela sisi tunazo sema tukujua kama luku na jambo kama ili. Nye vipi msi tuchanganye. Kwa hili tukatoka, tukatoka nje waka naungia ungea. Si tusena, si tukatu na jazima. Tukatama tunaungia ungea flani. Kwa ungea ungea vila wakaisi kama tunasema wawo. Gali likaja pale. Mbukuja gali. Wakapanda, likuwa lina taa bilia wako wawo. Konda akatuambia je nyinyi. Pandeni, tukambasi ya tuwezi kupanda logali. Unatulazimisha ya logali lina uchawi. Kutoka hapo wameenda paka sekaza mtaa jana wameenda kutushitaki. Kuma sisi tumazomea tumuembo wachawi. Na hivyo leo hapa sasa kumina moja kuna kesi. Alienda pali sekaza mtaa watu wakamambia jewe kila siku unakuja kushitaki. Na asa hivi unamimba hiyo. Ali yako mbaya. Kitakuja kutokea kitu kaja kusingizia vitu vingine hivyo mamba familia. Tuende tu nyumbani kule kwa mjumbe tutukaongele kule kule. Kabe mbelezo sina undugu na wale misa undugu zangu nimekuja kwa shitaki kama majilani zangu. Sijapenda. Mimi mchawi. Kuitu wa mchawi sijapenda. Taka unitie. Nikatajwa mimi na mamangu mdogo wa iti. Ndo tunaitu leo, lakini atukua peke yetu, tuwa wengine kawaogopa. Katuona sisi ndo wepesi. Mimi na mamdogo wangu waiti, lakini tukopo na mamdogo tele, na bibi yangu mama Adela, na bibi yangu mama Yasinta. Basi ndo hivo, mpaka leo tuongei na wakituona na pale sisi pia bibi yangu kacha nyumba nyingi tu, katika mkoja kwa za nielezea vizuli, manake mama jelezea vizuli. Yani ilikuwa hivi, bibi yangu mia likufa, mwezi wangapi? Misaidieni wengine kama mnaujua kwa alaka alaka. Mwezo wa kuminambili, efumbili na kuminasita. Na kuminatano? Na kuminasita. Niambie ni moja basi nijue nini? Mwezo wa kuminambili, tale kuminatatu. Tale kuminatatu. Dada mefaliki mwezo wa kuminambili, tale kuminane. Bibi yangu mimi ya mefaliki mwezo wa kuminambili, tale kuminane. Sasa alivo faliki, tulizika kwa amani, tukua tunongia na ndugu zetu. Lakini tangia amda sisi kusama ukue liwana, wale ndugu zetu siya waga, atu, nani, kama tuna, tuna, atuna maile wano flani. Japo maile wano lukuepo, lakini kiukwelo likuwa natutenga sisi, wanatutenga tangia ambi bietu yuko pale, bietu yuko mzima. Lakini bietu yuko mpenda sana sisi, alikuwa nonesha sana upendo kwa mama angu, na sisi hapa na dada angu wakwanza ni andala likuwa mjiku waki anampenda peke ya ni. Basi alivo kufa kwa sabu ule bibi angu siyakuolewa kwa ndoa, wakasema kesho yake tutamaliza na itima, wakafanya kweli yetima tukamaliza. Tuvo maliza yetima, bibi yangu mimi, alivo, yetima alivoisha. Wakasema tuweke mgao hapa, vitu vyake vyote vyeke azalani, ilikuwa asubu imapema tu. Walivoweka asubu, na ni pale azalani siju mani, lakini mama zangu wadogo mimi, waliiba vitu vingi vya bibi yangu, waliiba nguo nyingi sana vitu kama vyote waliiba. Atukuwa mini vitu vivotoka pale, yani vinasikitisha inaliza. Vitu kibawa amna, wameiba vitenge, wameiba makalatasi ya hati, wameiba vitu kama vyote, yani wameiba hivi vitu kibao. Wakaika pale, katika mgao mgao, kusema kwa mama mangu siju wa usiki wa lani, kwa sabu mze mchangu tangia amda ile pale, bibi yangu mimi kwa ya akanyagi. Yani akanyagi kabisa, kwa babu, yani bibi, babu yangu mimi ya mze mchango, kwa bibi yangu pale mama mchango. Akanyagi hata kidogo tangia alivo kolofisha na makamani wakatinganishana. Ani akanyagi hata kidogo, alivo kufa sasa, ndo anakanyaga. Na hata mwenye alivo, kufa, alivo kwa mzima, alivo achaga usia. Mimi nikifa kesho na kishukutwa, ui mwanaume ya sija akanizika na amizika tu kwa jiri ya watu. Amekuja kusika kwa jiri ya watu na saivi anakanyaga kusabu mkiwa kenini, hayupo. Basi akaulizu wa mze mchango, una, una nini ulote kusu mali hapa za mkiwa kwa kasama mimi mi ni kopembeni, mimi si usiki chochote. Kisa ni mi uli, nani ulisi, sunajua inzetu hawa, wala chua maeneo na wazazi wawo. Hmm. Ndo kisa ugonvi nini chanzo upuanzia. Hmm. Hivu hapa ninapoongea hapa, mama yangu mimi ambayo wa mama umkubwa, alo zaluwa na mama yao. Hmm. Awaongei nao, awa msalimi, uyu dada hapa unapomuona ni mgonjwa, na miaka karibuni sita au saba. Yupo ndani hapa watembei wala nini. Sisi hapa ndo tunao mfaliji huyo. Yani sisi tumokuwa kama nini? Ndo dugu walikuwa ambayo tutotoka nini? Tutotoka tumbo moja. Yeah. Hivyo mtoto waki wakwanda aliugua. Aliugua kipindi cha wiki mbili hivi. Mtoto wakwanda aliugua. Kwa hivyo kulikuwa na mimi, na mdogo wangu, na mdogo wangu mwingine, na mdogo wangu mwingine. Yeah. Unuona? Ndo tukwanda mwangekewele mtoto hospitali. Alivyo lazo ule mtoto. Mjomba itu sisi, alitoka kenda kawambia, bwane, mna talifa yoyote hatuna. Talifa yoyote hatuna. Talifa yoyote hatuna. Nini? Anaumwa karazwa hospitali. Kusema ulo kweli mjomba itu wa venda kuambia watoto wa wajakanyaga, wala nini. Mpaka ule mtoto wa mifenyeje, ya mifariki. Alivo fariki, msibo kawa hapa, tukazika. Ulivo tukia msibo watu wakawanenda, pakawajua msibo kopale. Walikuwa kienda paka mbanyi mbuna mpo hapo. 
He, kwani kuna nini? Kuna msiba. Si hatuna taifa msiba. Kwanza si hatuna udugu wetu, udugu kwa baba sio kwa mama. Unaona? Basi watu wanakuja hapa mpaka siku tumezika. Unaona siku tuvozika tumemaliza tatu mpaka leo hii hajakanyaga na dada yetu mpaka leo yupo hapa. Mm. Eh ndio ilivyokuwa. Nyumba. Ya. Nyumba na ulisi na wale watoto chanzo yani anaojengea sumu ni baba yao mzazi anaitwa mzee mchango anakaa dovi hapo. Dovi ya magengeni. Boko magengeni ndo anakokaa baba yao. Ndio chanzo hivyo baba yao huyu kaanza kumchukia toka huyu hata huyu hapa mtoto wa kwanza mtoto wa pili hajamzaa. Kaanza kumchukia huyu mwanae yule aliyofariki yupo kama huyu mpaka leo aongee nao ana nini? Hivyo si ile familia sasa hivi tumetengana nao, sisi hatuongei nao, sisi kivya tu kama unavyotona na sida yetu huyu, tunachoshukuru Mungu sisi tunamjali, tumemuuguzia mwanae mpaka mwanae wa mauti umemkuta, mpaka sasa hivi tuko nao hapa, tunamfariji kusema ule kweli lakini walogo zako kutoka tumbo moja, ndio kama hivi unavyoona wamjali wala nini? Kuongea nao ile waongei nao. Ndio hivyo kuwa. Lakini yote kwa sababu ya nini? Kwa mali alizoacha mama. Wenzetu waliowachua ulisi hapo. Bora si baba yetu amekufa hajatuatia ulisi, tupo tu tunaishi. Eh ndio hivyo kuwa. Jamani hiyo ndio heka heka na hayo ndio mambo ya ndugu. Siku zote wanasema bwana mali ina, ina inaondoa utu. Nimeshakumsikia mtu anasema bwana pesa ni fitna mkubwa sana au mali ni fitna mkubwa sana kwenye jamii yetu hii ambayo tunaishi. Leo hii watu wanamkana dada yao. Wanamkana dada yao kuzaliwa tumbo moja na mama yao mkubwa wanamkana kisa tu nyumba ambazo wameacha marehemu mama yao. Dada yao kama hivi mgonjwa, dada yao amefiwa lakini wameshindwa kuja kwenye msiba wala wanashindwa kuja kumsaidia dada yao kwa matibabu au kwa kitu chochote. Ngoja tu tukawasikilize na wao wana yapi ya kuzungumza hiyo ndo heka heka. Sabiti tunao mwezangu kwa mambo anofanya dada yao sio wa tabia mbaya. Mjomba alikuja kwenye kuwafata jamani mtoto wa dada yenu anaumwa, hawajaja. Mjomba kaja kuchukua vyombo vya sufuria na dumu aliowacha marehemu mdogo. Mjomba anachukua wametoa mjomba anamchukua mwanae yeye Olifa kwa hivi ni nisaidie kupeleka kamkataza huyu ana roho mkubwa anawatengeneza sumu katika familia na mzee mchango baba yao ndio anaotengeneza sumu na jana hamna mtu aliyowatukana hamna aliyobwatiza wala nini tabia wanaofanya sio nzuri Udugu kwa mama hata mfanya nini? Hii ni nyumba nyumba kaburi siku zote unaambia nyumba ni kaburi. Nyumba utaiacha. Siba mjomba kaja kuambia ugonjwa wameambiwa na msiba amekuja kuambiwa hata mfanye nini na mama wao mdogo alikuja kuwakanya walimkunguta mama wao mdogo mama yake na huyu hapa mdogo wangu wamempiga hapa na kumzomea mama wao mdogo mwingine amekuja kuwakanya mdogo wake na huyu alifanya kitendo mtoto wa miaka minane sio tisa kumchukulia cha Uruguay kumsuta mama wao mdogo akaja kuwakanya mtoto wa miaka minane mtamchukulaje cha Uruguay unakaa bunjo uyajui ya boko basi mtu mpenda nasemaje wanapita huko wanageuza maneno wanashindwa kuongea kitu cha kweli huyo mama mdogo si tumempiga lini mtu mlevi mimi nitaanza kumpiga kwanza nikampiga mamangu mdogo inahusu inahusu nikampiga mamangu mdogo Mamao mdogo pale amemtukana. Huyo mdogo wake anaosema piska, anapita na bwana wake pale kwetu sisi. Anamkuta mamake mkubwa pale amsalimia anamwona kama kinyesi. Lakini huyo akimwona huyo mdogo wake akimwona mangu mdogo yule pale anamsalimia. Huyo akimwona dada yangu mimi yule pale kuzalia ndio mimi anamsalimia lakini wengine wanataka kuwasalimia. Na sisi hatuna shida ya udugu. Wakielewana na dada yao lolala mama mmoja haina shida. Eh, hey, wakielana na dadao lola la mama mmoja, haina shida. Tumekubali yote, tumekuja kuwafuata, tumewauliza. Hatuja hatujaja kufuata, hatujaja kufanyaje wala nini. Sawa, upo. Kaa na umbea wako unakaa bunjo au unajua hata kinachoendelea. Huyo mama mdogo tumempiga lini? Tungempiga mama mdogo hapa kisinga kisinga sikika. Kitu cha nyewe boko. Mjumbe mwenyewe hapo anajua mpaka wamegana mali kila kitu familia imegawa kaka hao ana kaka hao mimi nataka niulize swali moja samanini lakini hao wanasema kwamba dada wao hawajamkana je huko serikalini wanaenda kufanya nini na kwa nini kwenye picha ya picha kulikuwa suna mambo ya kuandikisha nini haya e, kupima viwanja e. na kwa nini katika kupima viwanja wameweka picha za kwao wao wa dada wao hawajaeka ndio utata ulipoanza Eh hey, watu waje hata kimoja kinachoendelea. Huyo mama mdogo hapa tungempiga sima mdogo asingesikika. Yasingesikika. Kwanza hao wangetuacha. Wamekondo wangetuacha sisi tumpige ndugu yao. Kwani wastaarabu na vitu mnavyoongea sio mnabadilisha maneno. 
kwani na kitu kitu utu yani utu mara nyingi ni kitu kizuri sana kwa mimi ni ndugu yangu na nilikuwa nampenda vibaya mno nilikuwa naenda mimi nikipika sina naka nikipika mimi nachukua chakula na peleke kuna mtu alikuwa anampelekea chakula yule kule hamna mtu alikuwa anampelekea chakula lakini mimi nilikuwa napika chakula lakini kitu nilichosikika masuala ya uchawi na nimeenda kukatalia pale serikali za mitaa nimesema bwana uchawi alikuambia yeye wewe ndugu yako alikuambia hawa mtoto wake na yeye sina shangao wanaoshoboka tu hawa hawana kitu hawana nini wanashoboka wanaongea mara huko wanaongea hiki huko wanaongea hiki yote hiyo nafsi inawasuta nafsi inasuta yote hiyo aibu sasa nyewe alifiki siji tutawafuatilia tutawaomba undugu tutafanya nini hatupo kama ile wazo alikuwa nalo halipo tena wafute kabisa lakini nyewe ndugu dada napatana na huyo dadangu lakini wao ni yani undugu kama vile vile hamna kitu Eh hey, wepa tanae na ndugu yenu. Niambia mnaweza mkanibembeleza, mkanilazimisha ni yule pale niendelee kuongea nao. Lakini hivyo wanavyonichafua mimi uchawi, neno la uchawi ni zuri. Watakuomba msamaha. Kwa mamao waliambiwa mchawi, si wali walipelekana pale ugomvi mzima. Ugomvi ulitokea, ndio. Lakini huko kusema kumkataa, hatujamkataa kwa ajili ya nyumba. Wameniambia mimi mchawi, sisi yani mimi watoto wa mzee mchango ni wachawi. Mimi namla yule pale nyama na mtoto wake ambaye amefariki juzi. Unaona? Kwa hiyo kusema sijui tunamkataa kwa ajili ya nyumba, hilo mimi silijui. Lakini cha msingi, mimi nicho nani kwa kwa mimi siku ya Jumapili wameniambia mimi mchawi ilikuwa ni siku ya Jumapili. Mchawi ni namla yule pale nyama na mwanaye. Jumatatu nimepigiwa simu na mjumbe huu. Wamenipeleka mimi serikali za mitaa. Nikamwambia nashukuru sana kwa kuwa nini? Mmekuja mm. kufanyaje? Mmekuja wenyewe serikali za mitaa. Mm. Ningekuja mimi ningeonekana mimi ni mbaya. Mm. Lakini sikuko kuna ugomvi tangu nyuma. Yaani kabla ya hivyo sikuko kuna ugomvi tangu nyuma. Sijui kama kulikuwa na ugomvi, sielewi kama kulikuwa na ugomvi. Iko mna ugomvi tangu nyuma nyinyi na baba yenu, sijui na yule dada yenu. Yule ni dada yenu mama mmoja lakini. Ni dada yetu mama mmoja. Ndio mkubwa yeye. Mkubwa yeye mimi wa pili watatu wamefariki wanne yupo iko hospitali watano yupo mhm mm. nyuma kulikuwa hakuna ugomvi baina yenu wewe na dada hakuna ugomvi hata ugomvi mimi na ushangaa umeanzia wapi lakini Ay, watu tunakuja kutajana uchawi uchawi huo wamekuambia kuanzia lini kuanzia juzi au tangu zamani yani huo uchawi sio kuanzia juzi uchawi huo ume, ulikuwepo kabla mama hajafariki ili swala mimi la uchawi huwa ninaimbwa sana sana tu huyo mwanaye aliyefariki juzi nimekaa naye mimi sinza wiki mbili mvua inanyesha mwezi wa tano sijui ilikuwa ni mwaka gani sijui ni mwaka juzi kabla mama hajafariki huku mimi niko hospitali huku wanakuja sijui na mganga naye nipigia simu mimi hospitali yule pale huyu aliyevaa gauni la pinki huku Mama mkubwa anaumwa sijui kufanyaje mimi hamna mtu aliyenipigia simu kwenye familia wakati niko hospitali yule ndo ananipigia simu mimi ananiambia wameenda kwa mganga wameambiwa mama na mimi hapa ndio tunamla nyama yule mgonjwa ambaye niko naye mimi hospitali ndio wewe binti alofariki juzi alifariki juzi kwani ameanza kuumwa siku nyingi kaumwa muda mrefu sana na kuumwa kwake sio kusema alikuwa anaumwa ugonjwa wa kunani wa kulogwa familia yote inajua ugonjwa aliyokuwa anaumwa yule ye mwenyewe tu uzembe wake na ndio kimekuja sijui kidogo kimemua sijui. Mhm. Mm kwa hiyo sio kweli kama nyinyi sasa baada ya hapo ndio nyinyi mkaanzisha kwamba hapa pamuhusu nyinyi sio ndugu. Mimi sijalianzisha na sijui alianzisha mimi mwezi wa 12 mwaka jana nafanya kazi maweni. Kuna mjomba wetu wananipigia simu. Niko maweni siku ya kwanza ananipigia simu. Una mpango gani na pale nyumbani? Mimi nikamuuliza mpango gani kivipi? Kuhusu ile nyumba kuhusu nini unajua wewe ni mkubwa hapo nyumbani na yule na nyie uzuri wake mebatika wote mmepata mna watoto sasa dada yenu ana watoto zake wakubwa aujui kama atawasumbua watoto zenu kuwasumbua kivipi kwa hiyo fanyeni mchakato muandike nini kila mtu awe na hati yake kuhusu vyumba hapa tumegawana kila mtu ana chumba chake na yule mama ana vyumba vyake wote What? Lakini anashindwa kuja hapa kwa sababu hamuelewani, si ndio? Sijui kama kutokuja kuto kuja hapa, alianza muda mrefu tangu mama yupo, alikuwa akanyagi hapa. Mama anaumwa yeye akanyagi hapa. Hapa, asiseme asi sijui ameacha kuja hapa kwa ajili ya nani 
hiyo sijui kwa ajili ya juzi kaanza kutokuja hapa muda mrefu sana mama anaumwa hata akiumwa utamwambia haji anakwambia mimi naumwa 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 mimi nikamuuliza mjomba tangu lini umewahi kuona nyumba moja inakuwa na hati sita au mbili akaniambia angalia wale wana wa, yule na dada yenu ana watoto wakubwa atawasumbua nani watoto zenu watoto zenu nyenye ni wadogo nikaambia hilo swala kwanza naomba uniache mimi mwanangu anapata kifaimala mwezi huu wa 12 niache nifanye kazi niko bize siwezi kuangaikia maswala hayo kila siku akawa ananipigia simu kila siku akaja mdogo wetu kutoka Mbeya akaniambia mama unaonaje make ananiita mama mama unaonaje kaja mama mdogo unaonaje usifanye wewe mchakato mkaenda hadi serikali za mitaa ukaenda kumkaandikishana hayo makaratasi nikamwambia mjomba sijawahi kuona mimi nyumba moja ikawa na hati mbili au tatu hati ni moja itakuwaje kwa hiyo mimi ili swala sifanyeji siliwezi mjomba mimi kanifuatilia mpaka mwezi wa kwanza nikamwambia mjomba niache mwanangu namfanyia sherehe kwanza niko kwenye niko bize sana na kazi unaona baada ya hapo ndo alikuja yeye mwenyewe mjomba kuja ku... katukuta hapa tumekaa sivi pale akatuita tumekuja kukaa hapa mna mpango gani na hapa vipi ujue sijui kufanyaje fanyaje kwani kuna nini mjomba mbona uniambii kuna kitu gani oh kuhusu nyumba nyumba ina nini kwa hiyo mjomba ndo ameanzisha mambo ya nyumba. Mjomba ndo alianzisha mambo haya. Nyumba ya nini kuna nini? Kwani mbona mjomba mimi sikuelewa unavyonifuatilia hivyo? Tangu mwezi wa 12 mimi nakwambia sina muda huo. Serikali za mitaa sisi twende tukafanye nini kujiandikisha si kila mtu ana vyumba vyake? Mm. Oh kila mtu andikishe ili hata kama wewe umeanguka watoto wako wanakuwa wanajua. Nikamwambia mjomba mimi hiyo kazi sifanyeji? Siifanyi. Mm. Nitaacha ina maana tukianza swala hili, nitaacha shughuli zangu huko sio kusema huko serikali za mitaa sijui tutaenda siku moja oh, ma, m, nani mjomba mama hata kama uendi serikali za mitaa unaweza ukawaita hata watu wawili watatu wakaja hapo wakafanyeje wakaandikisha makaratasi kila mtu ili mradi awe na nini na karatasi lake nikamwambia mjomba mimi hiyo kazi siifanyi mm-hmm. kwa maana hiyo lakini hapa dada yenu vyumba vyake vipo kama kawaida vipo vyumba vyake amevifunga hawezi kufunga siku na mpangaji ah ameika mpangaji kwa kodi yake anachukua kama kawaida Sijui naona anachukua kama kawaida. Maka sijawahi mimi kumu, kumuuliza masuala ya nani ya kodi. Na juzi mwanawe baada ya kufariki inasemekana nyinyi hata kwenye msiba hamkudhu. Sijaenda kwa ajili gani hatujaenda. Hmm. Kwanza mimi ni mchawi. Au sisi ni wachawi. Pili kapelekwa hospitali hatujaja kuambiwa masuala ya hospitali. Hmm. Amefariki hatujaja kuambiwa masuala ya msiba tutaendaje pale? Tunamwagiwa maji ya moto na mwenzetu nani? lakini swala la msiba mtu si uambiwi ukijua tu kuna msiba fulani amefariki unaenda si, kwa ajili gani hatujaenda kwenye msiba ugonjwa hatujaambiwa hatujaenda kani hospitali hata siku hii hata siku moja unasema mtoto alikuwa anaumwa na ulikuwa anajua anaumwa nini tangu zamani nilikuwa najua anaumwa nini lakini kitu hospitalini mgonjwa kazidiwa si unamnaambiana mnaambiana sisi tumekuja kusikia msiba mtu waambea ambaye ndio mdogo wetu sisi wa mwisho ndo katupigia sisi simu poleni pole ya nini mbona huko nasikia fulani amefariki ah sisi hatujui hapa hapa tupo hapo kafariki lini kafariki mara watu wanapita wanakuja kutuuliza mbona nyewe mko huku kwani vipi amjasikia msiba msiba wa nani mbona fulani kafariki tukamwambia hii sisi hatujui mbona wenzani kule wanatoa vyombo eh sisi hatujui Aya tunaenda kufanya nini? Mimi nikasema aka, kivyo kwa nani yangu mimi sijaenda. Kwa kuwa hospitali sijaambiwa mimi si mchawi na mlanyama yule pale. Naenda pale naenda naenda kulia na mwenzangu nani? Wenzangu watakaa wawili, watatu makundi wanateta mimi nateta na nani? Alikuja hadi mtani hapa kunifuata siku ya Jumamosi nilimkatalia kwenda kwenye msiba. Lakini mbona inasemekana kwamba eti nyinyi mnasema kwamba kiwanja hiki kwenye nyumba ya mama yenu alinunua baba yenu mzazi enzi sijajua mimi. Hilo swala alikuwa anaongea mwenyewe mama. Alikuwa anasema kabisa hapa muhusu. Hapa muhusu akaenda kumnunulia mabwe. Kamnunulia kiwanja mimi nilikuwa napajua. Kambembeleza hapa mwanangu hapa kuhusu. Utapata shida baadaye. Sisi ni binadamu. Kakataa mwenyewe.
Kwa hiyo si mimi hapa mimi mwenyewe mimi binafsi yangu ni kwa nanukua alichokuwa naongea mama yangu. Sio kama sijui nini sina shahidi kusema hapa alinunua nani, sina nani, sina nani. Kwa hiyo mimi siwezi nikasema eti mimi fulani ni shahidi wangu alisema mama sijui hivi na hivi haka. Mimi ni kwa nanukua alivyokuwa naongea mama. Kuna nyinyi ndugu mimi sikuwa sikuwa na mpango wowote kuhusu hapa. Lakini lile kile kitendo cha kuniambia mimi mchawi mchawi nimemloga nani jana tumetoka bunju tunapanda gari hivi tumepanda kwenye gari huyo konda akawa nawaita hapa hapa twendeni 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 huyu hapa kajibu huyu hapa atupandi gari hilo kuna wachawi humo <coughs> sisi bunju pale bunju watu kibao sisi wachawi ina maana na familia yote familia yote hao wametununia sisi hapa ina maana sisi si wachawi basi watu wache na uchawi wetu wasipende kutufuatilia wakipita na mafumbo wakifanya hivi siku wanaenda kuzika mimi sipo hapa nimeenda zangu kanisani wanapita watu wazima pale na ndevu zao wanawake lakini he walikuwa nafikiria wasipokuja wao hawazi atuziki mtu anazikwa siju kufanyaje kufanyaje ndio tunaenda sasa kumzika mama yao anatoka huko ndani eh, mama yao anatoka huko ndani watu eh, mama yoana hapa wamemuona wapi wanavyoita ita hivyo kuna mama yoana hapa mimi ni sielewi nimerudi nimezikuta na msiba umetokea watu mambo wame, ya ameongeleka mambo kibao ukasema waongee wafanye nini lakini msibani atu, mimi siendi lakini nyie ndugu mshwa siku unajua eh? mama mmoja na udugu mama bwana hata kama udugu mama hmm. ndio hivyo hivyo kuna ndio umenuna kwa sababu umeambia mchawi ndio ndugu zako utaki sasa mimi nitakuaje na ndugu ambaye sio mchawi na siku zote wanakwambia ukimjua mchawi na nawe ni mchawi ina maana tunawanga wote kwa hiyo kama anasemekana huko watu wazima ina maana ameshindwa kuja kutengua ili kitu. Ili neno mnalomwambia mwenzenu sio mimi mchawi. Kama familia inaongea hivyo, watu baki watasemaje? Kama familia inaongea hivyo, watu baki watasemaje? Mimi ni mchawi ndio, waniache na uchawi wangu wasinifuatilie, wasifanye nini, wasifanye nini. Nikae na uchawi wangu. Wapite waimbe mafumbo, waimbe nini, waimbe nini uchawi wa kwangu kama mimi ni kwa mchawi basi ushawi wewe tumepata kwa nimepata kwa mama au nipa, nimepata kwa bibi Amika. au wenyewe au wanao ni wanao mimi mchawi na wenyewe ni wachawi tena ndio wakubwa kuliko hata mimi mimi sijijui kama mchawi kumbe mimi nakuja wananichukua wananipeleka wanakonipeleka huko tunafanya mimi sijijui lakini mwisho wa siku yote kwa yote lakini hawa ni ndugu hawa ni ndugu tena ndugu hasa wanasema udugu mama yani ugomvi uliopo ni baina ya Hawa huyu dada na dada yao mkubwa tumbo moja mama mmoja lakini baba tofauti na ndugu wa upande wa mama yao yani mama zake wakubwa mama zake wadogo lakini mwisho wa siku mimi naamini ataisha tu panapokuepo wakubwa hapa haribiki kitu haya mambo hayajaongelewa sidhani kama wamepatikana watu wenye busara wakaongelea hili jambo mimi binafsi nikiangalia kwa upande wangu naona ni jambo dogo sana kwanza hata ugomvi wenyewe nafikiri hauna maana kwa sababu kwa mujibu wa hao wanasema kwamba vimba vya dadao vipo kuna wapangaji wala hawajamkatalia kwa mujibu wao kwa mujibu wa dada hapa alivyokuwa anazungumza. Kwa hiyo mshwa siku ya mambo bwana. Hatujawahi kwenda kuchukua kodi yake. Wapangaji wapi? Mpangaji wake huyo mama huyo. Hatujawahi kumfuata hata siku moja tunaomba kodi. Hatujawahi hata siku moja na hatujui kodi yake ni ni tarehe ngapi mwezi wa ngapi. Basi habari ndio hiyo na maneno kama ndio hayo ulivyowasikia. Tunasema watu kama wote hivi, umeona? Boko yote iko hapa. Eka eka.